Hi everyone, hope you're doing well. I'm Hannah and in today's video, we're gonna be talking about another consonant cluster in English. Salam dostan azizam, Hannah hastam az team paro zaban va tuy in dars qarare yek dars dige az seri dars hay huruf biseda, majmue huruf biseda dar zaban englishi sohbat konim. Consonant cluster ki emruz mikhayam tuy in video dar moradesh sohbat konim. کلاستر پی آر در ابتدای کلمات هست یعنی با هم اومدن دو تا حرف بی صدای پی و آر در ابتدای کلمات و اینکه یاد بگیریم چطوری اینا رو باید تلفظ کنیم علاوه بر اینکه تلفظ صحیحشون رو یاد میگیریم مثل همیشه کلمات جدید یاد میگیریم و اون کلمات رو در قالب جملات و مثال های مرور میکنیم میدونیم که توی مثال هایی که مرور میکنیم کانسنت کلاستر ها یا حروف صداداری که توی درس های قبلی یاد گرفته بودیم رو هم مرور میکنیم پس با من همراه باشید پلیز لسن اند ریپیت پراپ پراپ سرپا نگه داشتن یا تکیه کردن یه چیزی رو به یه چیز دیگه تکیه بدیم در واقع میشه پراپ پرام پرام مراسم رقص دبیرستان رو میگیم پرام پراد پراد یکی رو هی یه سری چیزایی بهش بگیم و بخوایم تحریکش کنیم عصبیش کنیم تحریکش کنیم میگیم پراد سو پراپ پرام پراد پرپ پرپ آماده کردن پرپ پرم پرم کسی که یک شخصی که آراسته است خیلی رسمی و ترتمیز و شیک کرده میگیم پرم Let's learn these words in sentences and in examples Did the cat prod the crab? Did the cat prod the crab? آیا گربه خرچنگ رو تحقیب و در واقع تحریک کرد تحقیب و تحیج از این منظور um, نکته ای که قبل از اینکه بریم سراغ جملات بعد لازم بهتون بگم در مورد این کل در واقع مثال ها و جملات نمونه ماست هدف تک... تکرار و تمرین این کانسنت کلاستر جدید به اضافه کانسنت کلاستر ها یا وول هایی که قبلا توی درس قبل یاد گرفتیم هست پس اگه معنی جوریه یا جمله از لحاظ منطقی درست نیست دلیلش اینه نمبر 2 Did the crab jab at the cat? Did the crab jab at the cat? آیا خرچنگ گربه رو زد؟ به گربه ضربه زد؟ So, did the cat prod the crab? Did the crab jab at the cat? Number three. Did the dog prod the frog? Did the dog prod the frog? آیا سگ گرباقه رو تحریک کرد؟ تحقیب کرد؟ Number four. Did the frog hop up on the dog? Did the frog hop up on the dog? آیا قرباقه روی سگ پرید؟ So, did the dog prod the frog? Number four. Did the frog hop up on the dog? Number five. A prim man sat on the bus. A prim man sat on the bus. یه مرد آراسته توی اوتوبوس نشسته کرسی که یک مردی که خیلی رسمی و جدی لباس پوشیده نمبر 6 پرم پام ست ات در پرام پرم پام ست ات در پرام پم آراسته کسی که اسمش پم هست و آراسته هم هست تو مجلس رقص رسمی رویرستان نشست نمبر 7 A log can prop up a hot A log can prop up a hot یه الوار یه تیکه چوب تو که چوب بلند میتونی یه کلبه رو سرپا نگه داری آلونک رو سرپا در واقع حالتی که تیر بزنی و سرپا نگهش داری So A prim man sat on the bus Prim pam sat at the prom A log can prop up a hot این یک سری کلماتی بو... این ها یک سری کلماتی بودن که با consonant cluster PR شروع میشدن همونطور که توی سلاید اول دیدین من یک عکس باز هم گذاشتم که این عکس هم باز با 
با کانسنت کلاستر پی آر شروع میشه در واقع این کلمه و اون کلمه پرنس هست پرنس شاهزاده چه قسمت کامنت ها کلماتی که توی انگلیسی بلدید و با کانسنت کلاستر پی آر شروع میشن یعنی میخوایم که این کانسنت کلاستر در ابتدای کلماتتون باشه کلماتی که بلدید اینجوری هستن رو توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید اگه ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید ممنونم از همراهیتون روزتون بخیر